JSON pour JavaScript Object Notation est un format d'échange popularisé, comme son nom l'indique, par JavaScript pour animer des pages web. Mais il peut faire beaucoup plus et il s'est vite imposé comme concurrent de XML. Ce format est standardisé par l'IETF sous le RFC 8259. JSON définit trois types de données. Les nombres c'est-à-dire des séquences de caractères composées de chiffres auxquels on peut ajouter un signe, un point, voire une notation en puissance de 10 avec le E. JSON ne fait pas la distinction entre les nombres entiers ou à virgule. C'est leur notation qui permet de l'indiquer. Par contre, il n'est pas possible d'utiliser une autre base que 10. Les nombres en hexadécimal sont interdits. Les chaînes de caractères sont entourées de guillemets ou d'apostrophes. Ces chaînes peuvent contenir des caractères d'échappement en T-slash pour par exemple coder un retour à la ligne en T-slash N ou des caractères spéciaux qui ne sont pas dans la table ASCII de base. Il existe aussi trois mots réservés, true, false et nul. Ces différents éléments servent à construire deux autres structures. Les tableaux, qui vont contenir un ensemble ordonné d'éléments JSON, commencent par un crochet droit ouvrant ils contiennent un certain nombre d'éléments séparés par des virgules et les tableaux finissent par un crochet droit fermant. Un tableau peut contenir un autre tableau ou un objet que nous allons définir maintenant. Dans le tableau, la position est importante. C'est ce qui va nous permettre de savoir ce que représente un élément. Dans les objets, la position n'est pas importante. L'élément est indexé par un mot-clé qui va indiquer sa nature. Un objet commence par une accolade ouvrante puis une chaîne de caractères qui va définir le mot-clé, unique dans toute la structure, suivi de deux points et de l'élément indexé qui peut être n'importe quel élément de JSON. Attention Il faut bien faire la différence entre JSON et les structures de données qu'on retrouve dans les langages comme Python. Bien qu'elles se ressemblent, ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, les éléments n'ont pas le même nom. Python définit aussi des nombres, mais on a la possibilité de manipuler des valeurs en hexadécimal ou en binaire. Les chaînes de caractères peuvent contenir des caractères accentués, voire des smileys. Les listes sont des ensembles ordonnés d'éléments que l'on peut manipuler dans le programme en ajoutant ou en retirant des éléments. Finalement, les dictionnaires contiennent une clé qui doit être unique, mais pas forcément une chaîne de caractères, suivie d'un élément. Le programme suivant va nous permettre de visualiser ces différences. Il commence par l'intégration du module JSON qui va nous permettre de convertir des structures Python en JSON et inversement. On va créer une structure de dictionnaire Python, un peu étrange, pour voir les différences entre les deux représentations. On demande dans un premier temps à Python d'afficher la structure, puis on la sérialise dans une chaîne de caractères avec la fonction dumpS. On effectue ensuite l'opération inverse en reprenant la chaîne de caractères et en la reconvertissant dans une structure en mémoire de l'ordinateur. On peut ainsi voir les changements. Pour le mot-clé « non », pas de changement, les apostrophes sont remplacés par des guillemets droits, mais ils sont équivalents. Pour la clé « prénom », les caractères accentués sont remplacés par leurs équivalents Unicode pour JSON. L'âge est rentré en hexadécimal dans le programme, mais il apparaît dans tous les cas en décimal. Dans le programme, on utilisait deux fois le mot-clé « oral ». Il apparaît ici qu'une fois, avec la dernière valeur donnée. On peut voir que les constantes Python, « true » avec un T majuscule, « false » avec un F majuscule et « non » sont transformées en « JSON » en « true » avec un T minuscule, « false » avec un F minuscule et « nul ». Finalement, la clé Python 10 est transformée en la chaîne de caractère 10, car JSON impose que le mot-clé soit du texte. On peut ainsi remarquer que sur ces derniers éléments, il ne s'agit pas d'une simple impression de la structure Python, mais de sa transformation dans une autre représentation.